டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி தட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அ நியூ சாப்டர் இன் திஸ் கிளாஸ் எஸ் த டாபிக் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ் இஸ் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் இன் ஷார்ட்லி இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஆர் யூஸ் டு கால் ஆஸ் ஏபிசி ஓகே ஷல் யூ ப்ரொசீட் okay let's see in general about activity based costing uh, the word activity itself says that somewhat functioning okay so it's called as activity based costing so in general this cost system involves various things indirect cost overheads personal capital that means indirect cost so that is uh, other than the direct overheads indirect expenses is called as overheads personal that is per hr related and capital there is to be invest okay so all those aspects are generally involved in function based uh, processing so it's called as activity based costing okay but let's go and learn in a depth way uh, theoretically okay okay there is a general definition uh, about the activity based costing activities can be defined as a named process function or task that occurs over time and has recognized results okay activity based costing abindrathu ante uh there are uh, number of process or function or task so idellame or work seiyakudi nerath base panni adula irukkudi or vishayam okay activities use up assigned resources to produce products and services okay appo activity cost vandu enga use pandrom appadina products and services enga utpatti agudho that me that is either production or services so angela activities activity cost vand use aagudhu then inputs are transformed into outputs under the parameters set by controls performed by the organization's employees and the tools so or organization la vand employees um alladhu and organization um sendu or level or control vandu adile ipdi dhaan irukano abindra oru idha set panni irupanga enna irukano abina evlo input kudukuromo and the input ah apdiye output ah transfer pannano abingra or expectation kaga enna measurement kudukuraangalo adu base panni work pandradhu dhaan activity based costing abin solirukku okay okay let's see the other uh, definition about the activity based costing okay activity based costing is a costing approach that assigns resources cost to cost objects based on the activities performed for the cost objects okay or other cost objects or uh, product kudukradukku ivula da cost appo solittu or object set panni irupanga illaya so and the object reach pandradukaga enna resources cost irukum the cost resource whatever is so அது வந்து அந்த அப்ரோச் தான் வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஏபிசி யூசஸ் டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் மேக் அப் இன்டெரக்ட் காஸ்ட் ஸோ தட் அவுட் புட்ஸ் ஆர் சார்ஜ்டு ஒன்லி ஃபார் ரிசோர்ஸஸ் கன்சியூம்டு ஓகே ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷனை அது அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்க்குள்ளே உள்ளடக்கி இருக்கும் ஓகே என்ன மாதிரி அப்படின்னா இன்டெரக்ட் காஸ்ட் அது வந்து ஒரு ப்ராடக்டை செய்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அதை ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால தான் இது வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்ட்னு சொல்லி டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க தென் வால்யூம் பேஸ்டு காஸ்டிங் சிஸ்டம் அலுகேட் காஸ்ட் வால்யூம் பேஸ்டு காஸ்டிங் சிஸ்டம் அலுகேட் காஸ்ட் அப்போ என்ன காஸ்ட் வந்து அலுகேட் பண்ணுதுன்னா வால்யூம் பேஸ்டு காஸ்டிங் எவ்வளோ தட் இஸ் குவான்டிட்டி எவ்வளோ வந்து தேவை அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதை செட் பண்ணுறாங்க தென் ஏபிசி காஸ்டிங் த்ரேஸஸ் த சிக்னிஃபிகன்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் அல்டிமேட்லி த காஸ்ட் 
ஸோ சிக்னிஃபிகன்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் வந்துட்டு இதை ட்ரேஸ் பண்ணுது ஆல்வேஸ் பெட்டர் கண்ட்ரோல் சாரி ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரே மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸாக இருக்கிறது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த டெஃபினிஷனில் சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்கள் ஓகே ஓகே அப்படின்னா வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் அப்படின்ட்டு இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆக்டிவிட் தட் இஸ் வாட் இஸ் ஏபிசி வாட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் இஸ் அண்ட் அப்ரோச் டு த காஸ்டிங் அண்ட் மானிட்டரிங் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் விச் இன்வால்ஸ் ஐடென்டிஃபைங் த ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஜெனரேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ஓகே ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்ன்றது என்னது இது வந்து ஜஸ்ட் இட்ஸ் அண்ட் அப்ரோச் எதுக்காகனா அது காஸ்ட் என்ன எப்படி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமாகவும் அதே மாதிரி அந்த காஸ்ட் இன்வால்வ் பண்ணுற அந்த விஷயத்தில் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற அந்த டெக்னிக்கு கண்டுபிடிச்சி அதை மானிட்டர் வாட்ச் பண்ணுறது ஓகே பிகாஸ் ஏன் அதை மானிட்டர் பண்ணணும் ஏன் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் இப்போ காஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குறதுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான காஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுல இந்த ஏபிசிங்கிறது ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஓகே ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ் ஏபிசி ஓகே ஓகே ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் அப்படின்றத டெஃபினேஷனாக பார்த்தோம் மீனிங்காக பார்த்தோம் ஸோ அது எப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க ஸோ அது தான் இந்த நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்க போகிறீங்க ஓகே ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் அப்படின்றது இட் இட் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் வேரியஸ் திங்ஸ் ஓகே நிறைய விஷயங்கள் இதில் உள்ளடக்கி இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் லெட்ஸ் சி தட் ஒன் பை ஒன் மோர் அக்யூரேட் மெத்தட் டு அட்டாச் காஸ்ட் டு ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு அந்த செட் பண்ணுறது இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த காஸ்ட் செட்டிங் ஸோ இட் இது வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தென் ரிஃபைன்ஸ் த வே இன்டெரக்ட் காஸ்ட் ஆர் அலக்கேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஓகே ஒரு இன்டெரக்ட் காஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணுன்ற அந்த அலக்கேஷனை வந்துட்டு இது ரொம்ப துல்லியமாக கரெக்டாக சொல்லிடும் தென் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் காஸ்ட் இன்கர்ட் பை ஈச் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓகே ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எவ்வளோ காஸ்ட் இதுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லிவிடும் தென் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் பிகம் த பில்டிங் ப்ளாக்ஸ் ஃபார் அலக்கேட்டிங் காஸ்ட் டு ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஓகே ஒரு கம்பெனி ப்ரொடக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் தேவை அப்படின் சொல்லி அலக்கேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மொ ஒட்டுமொத்த ஒரு பிளாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இட் இஸ் அ செப்பரேட் பிளாக் ஓகே தென் ஈச் ஆக்டிவிட்டி ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் காஸ்ட் ட்ரைவர் தட் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் தனித்தனியான ஒரு மெத்தட் ஆஃப் காஸ்ட் வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த பேசிஸில் தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே தென் Uh, we are going to see about the main objective of the activity based costing okay so uh, abc on the uh, it functions in various level for the purpose of various uh, activities abindrathu idukku munadi varaikum paathirukkeenga okay idhula the particular objectives or main objectives of the abc abindrathu enna nadrathu idhula paakalam the objective of abc is to understand overhead and the profitability of products and customers okay the objective of the abc in the abc oda objectives enna appdi pathina overhead patti modala purinjikkanu therinjikkanu okay and profitability of the product product oda profit evlu customers oda profit evlu abdingra oru vishayatha vandu purinjikkiradhu dhaan okay that is Uh, once again repeat the objective of abc is to understand overhead and the profitability of the product and customers 
ஸோ கஸ்டமர்ஸை பற்றி கஸ்டமர்ஸோட அல்லது ப்ராடக்ட்ஸோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதும் அவர் ப்ராடக்டை கொடுக்கறதுக்கான ஓவர் ஹெட்ஸு என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதும் தான் வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே யூ மே கெட் டவுட் so far we are uh, learning about activity based casting but here the title comes as activity based management nichma indha mari or doubt ungalukku varum so activity based management is a management which uh, utilizes or uses the techniques of activity based casting so nothing is different okay but uh, we shall see the features in the activity based காஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுற அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸஸ் ஆக்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் பண்ணுறதும் தென் காஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் காஸ்ட் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு டெக்னிக் தென் யூஸ்வலி ரிக்வயர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் ஃபைன் டீட்டெயில் ஓகே இது எங்கே இந்த ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அல்லது எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டட் ஆல் டீட்டெயில்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டடாக என்னெல்லாம் இருக்கோ ஸோ அந்த எல்லா விஷயத்தையுமே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது தென் யூஸ்வல் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓகே ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னா காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இது தான் மெயின் அப்ஜெக்டிவாக வச்சுட்டு இருக்கோம் காஸ்ட்டு மேனேஜ் பண்ணுறது தென் ப்ராசஸ்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் தென் இட் ஹேஸ் மெனி சிமிலாரிட்டிஸ் வித் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் ரீ என்ஜினியரிங் ஸோ மெனி சிமிலாரிட்டிஸ் வித் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராசஸில் வந்து ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அப்படின்றத இந்த ஆக்டிவிட்டி பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் யூஸ்வலி கண்டக்டட் பை க்ராஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஏபிஎம் டீம் ஸோ யூஸ்வலி கண்டக்டட் பை இப்போ ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு காஸ்டிங்கை வந்து யார் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஏபிஎம் டீம் தான் தட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் ஓகே மே பி யூஸ் டு ஃபைண்ட் ஏரியாஸ் ஃபார் காஸ்ட் சேவிங்ஸ் வித்தவுட் டேமேஜிங் த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் தென் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா to find areas for cost savings cost vandu enga save pannalam okay but eppadi save pandrathu without damaging the effectiveness of the business business odi original effect enna vo impact enna vo adha damage pannada alavukku cost save pannanum okay so idu இந்த மாதிரியான பர்பஸ்க்கு தான் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லெட் சி அபவுட் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் ஓகே ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ் நோ லெட் சி ஒன் பை ஒன் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் ஓகே த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் த ஏபிசி சிஸ்டம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓகே ஆக்டிவிட்டி ஃபஸ்ட்லே டெஃபினேஷனும் சரி பேசிக் ஜென்ரல் கான்செப்ட்லேயும் சொல்லியாச்சு ஏதோ ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் அது ரிலேட்டடாக இருக்கிறது தான் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் அப்படின்னு இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ சேம் திங் இஸ் ரிப்பீட் ஹியர் ஸோ இட் இஸ் தேர் தென் ஆக்டிவிட்டீஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து உள்ளடக்கி இருக்கிறதும் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் அப்படின்னு இருக்கும் பட் அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்றது எது ரிலேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னவோ காஸ்டுடைய நோக்கம் என்ன வச்சு என்னவாக இருக்கோ அது ஒத்து போனதாக அது சே சேர்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் சென்டர் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் சென்டர் அப்படின்னா என்னென்னா திஸ் ஆல்சோ கால்டு காஸ்ட் ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் சென்டர் the overhead cost is identified to an activity and assigned to each activity cost center so overhead cost vand identify pandranga okay overhead cost evlo the expense indirect expenses 
ஸோ அது வந்து எவ்வளோ அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அண்ட் தென் அசைன் டு ஈச் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் சென்டர் ஒவ்வொரு காஸ்ட் சென்டருக்கும் அதனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு இது வந்து அப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது ஷேர் பண்ணுறது ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் சென்டர் தென் யூஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ட்ரைவர்ஸ் யூஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ட்ரைவர்ஸ் இன்னும் காஸ்ட் ட்ரைவர்ஸ் அப்படின்லாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு என்னன்றது த காசஸ் ஆஃப் அக்யூரன்ஸ் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஆர் கால்டு காஸ்ட் ட்ரைவர்ஸ் அப்போ காஸ்ட் ட்ரைவர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது த காசஸ் ஆஃப் அக்ரன்ஸ் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஓவர் ஹெட் வந்து எதனால் வருது அப்படிங்கிற அந்த காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது அல்லது அது அதை அதை தான் வந்துட்டு காஸ்ட் ட்ரைவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் எல்லாத்தையுமே அக்யூமுலேட் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்கறது ஸோ எப்படி அக்யூமுலேஷன் ஓவர் ஹெட் இஸ் டன் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட் ஓவர் ஹெட் வந்து எல்லாத்தையும் அக்யூமுலேட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் எப்படி பண்ணுறதுனா பை வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓகே ஏ சிங்கிள் யூனிட் த என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் நாட் டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட் ஒரு சிங்கிள் யூனிட் அல்லது என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் அது வந்து ஒரு ஒரு இதாக எடுத்துக்கவே முடியாது அப்படின்றாங்க நோ பிளாங்கெட் ரேட் இஸ் அப்ளைடு ஓகே அப்போ இந்த இதில் வந்துட்டு அக்யூர் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்டுன்னு சொல்லிட்டு நோ பிளாங்கெட் ரேட் இஸ் அப்ளைடு பிளாங்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து கம்பளை ஆடி சொல்கிறது ஸோ அது மாதிரி அது எப்படி வார்மாக இருக்குது அப்படின்றதுலாம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் பார்த்திங்களா ஸோ அது வந்து இதில் கன்சிடர் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் வந்து இதில் அப்ளை பண்ண முடியாது ஓவர் ஹெட்டை அக்யூமுலேட் பண்ணுறதுல இதெல்லாம் ச செய்ய முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க தென் ட்ரேஸபிலிட்டி ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு தட் இஸ் நோட்டீஸிங் ஐடென்டிஃபைங் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் சொல்லலாம் வாட் இஸ் ட்ரேஸ் ட்ரேஸபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் கேன் பி ட்ரேஸ்டு ஈஸிலி எப்படி ஈஸியாக ட்ரேஸ் பண்ணுறது ஓவர் ஹெட் காஸ்ட்டை அப்படின்னு பார்த்தா காஸ்ட் டேட்டா மோர் ரிலேபிள் அண்ட் அக்யூரட் காஸ்ட் டேட்டா வந்து இதில் ரொம்ப ரிலேபிளாகவும் அக்யூரஸியாகவும் இருக்கும் அதனால் இதை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஓகே தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகே அதர் தென் த செட் டைட்டில்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தெர் ஆர் சம் அத ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் லைட் ஆன் திஸ் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்ட் ஓகே அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் சில ஜென்ரலான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இந்த ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்ட்டுக்கு இருக்குது ஓகே அது நான் அதர் தென் தட் ஜென்ரல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சி தட் ஒன் பை ஒன் எஷன்ஷியல் இன்புட் டு கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஓகே ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்ட்டுன்றது என்னென்னா ஒரு ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸாக இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான ஒரு ரொம்ப அடிப்படை தேவையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப அவசியமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஹைலைட்ஸ் வெல் பெர்ஃபார்மிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹைலைட்ஸ் வெல் பெர்ஃபார்மிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது வெல் பெர்ஃபார்ம் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன இருக்குது நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒரு செயல் இருக்குன்னா அது என்ன அப்படின்றத ஹைலைட் பண்ணுறது தென் ஐடென்டிஃபைஸ் நான் ஆர் லோ வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் இஸ் நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் லோ வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொம்ப குறைவான வேல்யூ ஆடடுன்னா இருக்குது அல்லது வேல்யூ ஆடடு இல்லாமல் இருக்க ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்ட் தான் அண்ட் தென் ஐடென்டிஃபைஸ் டைம் அண்டு மெட்டீரியல் வேஸ்டட் இதில் எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் ஆகிருக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸில் அல்லது எவ்வளோ மெட்டீரியல் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் வேஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு டூல் தான் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்ட் அண்ட் தென் இட் ப்ரொவைட்ஸ் த ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இது என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுது எதுக்கு இது கொடுக்குது ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்ட் எதை கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதோடைய ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை ப்ரொவைட் பண்ணணும் கொடுத்துரும் ஓகே தென் ஹெல்ப்ஸ் டு ஃபிக்ஸ் த ப்ரைஸஸ் தட் ஆர் எக்ஸசிவ் ஆர் இன்கரெக்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஃபிக்ஸ் த ப்ரைஸஸ் தட் ஆர் எக்ஸசிவ் ஆர் இன்கரெக்ட் ஒரு எக்ஸசிவாக இருக்கக்கூடிய அதாவது அளவுக்கு அதிகமான ஒ
அளவுக்கு அதிகமாகவோ அல்லது சரியில்லாத தவறான ப்ரைஸ் ஃபிக்சேஷன் என்னன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் யூஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் ஏபிசி அனாலிசிஸ் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ஒரு டேர்ம் காஸ்ட்டில் ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க பட் இந்த டாபிக் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் அதை வந்து எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே ப்ராசஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபையிங் ஐட்டம்ஸ் யூஸிங் வேல்யூ ஆஸ் மெஷர் ஓகே ஒரு வேல்யூவை வந்துட்டு மெஷர் பண்ணுறக்கூடிய விஷயத்தை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அந்த ப்ராசஸ் தென் ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கோர்ஸிங் செலக்டிவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் இன்வென்ட்ரிஸ் ஓகே இன்வென்ட்ரிஸ்னால் ஸ்டாக் அந்த ஸ்டாக்கில் ஒரு கண்ட்ரோலிங் ஓகே செலக்டிவ் கண்ட்ரோல் அது வந்து எப்படி இருக்குன்றது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இல்லை எக்ஸ்கோர்ஸ் பண்ணுறது இது வந்து ஏபிசி அனாலிசிஸோடைய ஒரு மெயின் திங் ஓகே சார் இந்த ஏபிசி அனாலிசிஸ் பண்ணுறதோடைய நோக்கம் என்ன ஓகே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் பாலிசி கைட்லைன்ஸ் ரிகார்டிங் கண்ட்ரோல் ஐட்டம்ஸ் ஓகே கண்ட்ரோல் ஐட்டம்ஸ் அண்டு அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கைட்லைன்ஸை வந்து உருவாக்குறது இது தட் இஸ் ஃப்ரேமிங் பாலிசி தென் திஸ் பாலிசி எனேபிள்ஸ் மெட்டீரியல் மேனேஜர்ஸ் டு எக்ஸசைஸ் செலக்டிவ் கண்ட்ரோல் வென் ஹி இஸ் கன்ஃப்ரண்டட் வித் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஓகே இந்த பாலிசி வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுறாங்கள அதை வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் மேனேஜர்ஸ் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒரு மேனேஜர் ஸோ மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு மேனேஜர் அல்லது மெட்டீரியல் ரிலேட்டட் மேனேஜர்ஸ் அவங்க வந்து இந்த செலக்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை வந்து எக்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது அதாவது நடைமுறைப்படுத்தணும் அல்லது செய்யணும் ஓகே எப்போ அப்படின்னா நிறைய ப்ராடக்ட் அந்த நிறைய ஆர்டர் வந்து நிறைய அல்ல அதிக அளவில் அதை ஒர்க் பண்ணும்போது இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு தென் எக்ஸ்பென்சிவ் ஐட்டம்ஸ் ஆர் ப்ரா பிராண்டட் ஆஸ் அ ஆஸ் எ ஐட்டம்ஸ் டென் பர்சன்ட் தென் இன் பிட்வீன் ஆஸ் பி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் லீஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆஸ் சி டென் பர்சன்ட் ஓகே அதாவது ஏ வந்துட்டு டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பி வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் மிடில் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த வே த ஏபிசி அனாலிசிஸ் டு பி டன் ஓகே இதே ஆல்வேஸ் பெட்டர் கண்ட்ரோல்ன்ற ஒரு கான்செப்டில் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட் சாப்டர்லையே ஸோ அது வந்து ஆல்வே ஒரு ஏம் வந்துட்டு டென் பர்சன்ட் இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் அதனால் அந்த இது வந்து அப்படியே சேஃபாக வச்சுக்கிறது தென் மீடியமான ஒரு ரேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் அல்லது மெட்டீரியல் அப்படின்னா அது ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கோமே ஸோ அது வந்து தேவைக்கு யூஸ் பண்ணுறது இல்லைனா அப்படியே இட் இஸ் ஆல்சோ டு பி கேப்ட் ஆஸ் ரிசர்வ் then uh, least expensive as c 70% least expensive selu or goods manufacture pandradilla produce pandradilla aapudiye selu vandu romba korichirukku nu nichukengale so adu vandu 70% adu use pannikalam appdin solittu various terms la idu analyze pannirukranga okay so it's called as abc analysis the next uh, content is Advantages of Activity-Based Cost Okay See that More Accurate It is very easy to say It is very easy to say First Advantage of it is Understand How Cost Are Actually Consumed Cost Actually How Cost Are Actually Consumed That is It is very easy to say It is very easy to say Use of more cost pools to assign overhead cost. Use of more cost pool to assign overhead cost. Overhead cost is one of the tools that we have to assign. Then enhanced control over overhead cost. Overhead cost is very much like internet expenses. So that is one of the tools that we have to assign. then better management decisions or management decision edukano appadina cost control pandrad base pannidam because adhula da ellame adangi irukku so 
அந்த பெட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ்க்கு இந்த ஏபிசி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஓகே பெர்ஃபார்மன்ஸ் மீன்ஸ் எவ்ரி திங் ஓகே அது எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்து ஏபிசி தான் தென் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ப்ரைஸிங் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸிங் ஆர் சர்வீஸ் ப்ரைஸிங் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி தான் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராடக்டோடைய ப்ரைஸும் சர்வீஸ்க்கான காஸ்ட் என்னன்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க தென் மேக் ஆர் பை டிசிஷன் ஓகே ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் ஆர் சப் மெட்டீரியல் மேக் பண்ணுமா அல்லது பை பண்ணுமான்ற ஒரு டிசிஷனை வந்து கொடுக்கறது இந்த ஏபிசி டெக்னிக் தென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் ஒரு ப்ரைஸை வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் த சென்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி பி டு சி லைக் ஒரு இதில் வந்து இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு யூஸாக இருக்கும் தென் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் சர்வீஸ் காஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ்க்கான காஸ்ட் என்னன்றதை வரையறை செய்யக்கூடியது ஏபிசி தான் அப்படின்னு சொல்லி இதில் தெரியும் அட்வான்டேஜஸை சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நோ வி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் த ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் வித் ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்டிங் அதாவது ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்ன்றது வந்து நியூ ட்ரெண்டு ஆர் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டு ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்டிங் அப்படின்றது வந்து ஃப்ரம் த பிகினிங் ஃப்ரம் த ஏன்ஷியன் டைம் கூட சொல்லலாம் ஸோ அதிலேருந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காஸ்டிங் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் என்ன பெனிஃபிட் ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்ட்டுக்கும் ஏபிசி தட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் த கம்பேரிசன் ஆர் யூனி யூனிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஓவர் ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்டிங் ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்ட்டை விட ஏபிசிக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே ஏபிசியோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் பட் இங்கே கம்பேர் பண்ணும்போது ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்டிங்கை விட இதுதான் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன வகையில் அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Uh, it results in more accurate casting. So almost the first ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம பார்த்தது தான் அக்யூரேட்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கு தென் ஏபிசி ஹெல்ப்ஸ் மேனேஜஸ் கண்ட்ரோல் காஸ்ட் பெட்டர் ஸோ காஸ்ட்டு வந்து பெட்டராக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஏபிசி ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த மேனேஜர்ஸ்க்கு ஓகே அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் தென் ஏபிசி கன்சிடர்ஸ் த ஃபேக்ட் தட் ஒன்லி ப்ராடக்ட்ஸ் தட் யூஸ் பர்டிகுலர் ரிசர்ஸ் ஆர் அசைன் காஸ்ட் ஓகே எதோ வந்து இது கன்சிடர் பண்ணுதுன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட்டுக்காக இந்த காஸ்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறோமோ அல்லது ரிசோர்ஸை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோமோ ஸோ அங்கே வந்துட்டு இந்த ஏபிசி கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஏபிசி மிட்டிகேட்ஸ் ஓவர் காஸ்டிங் அண்ட் அண்டர் காஸ்டிங் ஆஃப் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் செட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து அதை விட அண்டர் காஸ்டிங்காகவோ அல்லது ஓவர் காஸ்டிங்காகவோ என்ன இருக்குது ஓவர் காஸ்டிங் மீன்ஸ் த எக்ஸஸ் அண்டர் காஸ்டிங் மீன்ஸ் லோவர் தென் த ஆக்சுவல் ஸோ இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அல்லது நோட் பண்ணுறது அல்லது எக்ஸ் எக்ஸிட் பண்ணுறது வந்து ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாமே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்ட்டை விட ஏபிசியில் தான் அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏதோ அங்கே நெகட்டிவான ஒரு விஷயங்களும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அது என்னதெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஏபிசி ஓவர் ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்டிங் ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்டிங்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஏபிசியில் இதெல்லாம் டிஸ்வான்டே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எது அது வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே எதை ஏபிசி சிஸ்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு விஷயம் நடைமுறைப்படுத்துறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ரொம்ப ச எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு விஷயம் ட்ரெடிஷ்னல் வந்துட்டு அதுக்கு எக்ஸ்பென்சிஸ் இல்லை பிகாஸ் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆஃப் த வேர்ல்ட் தட் இஸ் ஃப்ரம் த ஏன்ஷியன் பீரியட் அப்படி அப்போயிலேருந்தே அந்த ஒரு ஒரே மாதிரி டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வராங்க அப்படின்னா அதில் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவுமே கிடையாது வேஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அட்வான்டேஜஸ் மாதிரி எதுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் போயிடும் ஸோ தட் மீன்ஸ் இங்கே வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்போது நிச்சயமாக ஏபிசிக்கு வந்துட்டு அது நெகட்டிவ் தான் ஓகே then no separation of fixed and variable cost which makes incremental analysis difficult okay fixed cost ku variable cost ku endha veer baadume alladhu thani thaniyana oru vishayangal edhume idhila illa appdi solranga idu enna pannudhu
அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து அப்போது ஏபிசியில் ரொம்ப நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் தட் இஸ் அட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஓகே டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்ட்டை பற்றி பேசிக் கான்செப்ட் மீனிங் டெஃபினேஷன் ஃபீச்சர் கேரக்டர்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அந்த கம்பேரிசன்ஸ் வித் ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்டிங் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டு இதை பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் இந்த இந்த போர்ஷனோடைய செகண்ட் ஹாஃப் ஜிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஜேஐடி இது லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏபிசியை பற்றி இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் வென் யூ லேர்ன் ஆன் யூர் ஓன் யூ ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் மீ அட் எனி டைம் டு மை நம்பர் ஓகே தென் சி யூ லெட்ஸ் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வித் அ நியூ டாபிக் ஜிட் ஜிஐடி தேங்க்யூ